A Makovec életmű hihetetlenül nagy és hihetetlenül gazdag, és arra törekedtünk, hogy ezt valamilyen módon bemutassuk teljes egészében, ami lehetetlen. Tehát, hogyha valaki ide bejön és körülmegy, akkor ismerje meg a Makovec életművet, annak ellenére, hogy ez messze nem fedi a teljes életművet. Úgyhogy kiválogattunk minden fajta épületből néhányat. Itt voltak persze praktikus szempontok is. Tehát egyrészt azt akartuk, hogy a legjobb házak szerepeljenek, másrészt nagyon fontosnak tartottuk, hogy a képanyag milyen, és hogy azokat, tehát mondjuk a családi házat, ő tervezett néhány tucatot, hogy azokat mutassuk be, amiről a legszebb fotók készültek, és egy csomó dolog van például, ami már nem fényképezhető ma, mert nincs jó állapotban, stb. És arról ugye régi képet, hogy tudtunk-e olyat szerezni, ami valóban szépen bemutatja, és ha nem, akkor azt, azt mellőztük. És ami nagyon fontos volt, de nem volt róla megfelelő kép, azt most kiváló fotósok, többek közt a Zsitva Tibor, akivel én nagyon sokat dolgoztam együtt, és a legjobb építészeti fotósok egyike Magyarországon, elment és napokat dolgozott, és újra lefényképezte azt, amiről nem volt megfelelő minőségű kép. De szerencsére például a Bartó díszletről, ami hát nagyon rég volt, és hát az a díszlet ma ugye nem megtekinthető, arról nagyon szép képek maradtak fel. Tehát ez volt az elképzelés, hogy egy olyan általános képet adjunk, ami tulajdonképpen egy teljes, hogy mondjam, áttekinthetőséget jelent az egész életmű. Egyszer édesapám még gyerekkoromban azt mondta, hogy minden dolognak később jön meg a jelentősége. Ez egy olyan különleges kiáltás, aminek már is van jelentősége, és az időben egyre nagyobb lesz. Két okból is. Egyrészt, hogy egy olyan szereplője van ennek a kiállításnak, aki az élete korán, és már most is természetesen a világ első számú építészei közé tartozott, egy építészeti megközelítésnek, a természet közeli építészetnek a világ legnagyobb nagysága. Most ez egy fantasztikus 1500 négyzetméteres gyűjteményes kiállítás erről, a Makovec életmű ennek többszöröse, és remélem, hogy a következő években ezt is sikerül majd bebizonyítani. A másik fontos dolog ez, hogy ez egy olyan épületbe van ez a kiállítás, nem egy akármilyenbe, hanem amelyik egy 150 éves gyönyörű magyar műemléknek egy új tere, és azért az akadémiái, amit az előbb említett Makovec címre alapított valaha. Tehát gyakorlatilag bár nem Makovec címre tervezte az épületet, de tulajdonképpen hazajön a saját maga által alapított akadémia gyönyörű kiállító termében. A kiállítással az egyébként a szándékunk, hogy a, a kiajáljuk különböző európai országoknak és nagy múzeumoknak, mert ennek a jelentősége és a technikai színvonala, az esztétikai színvonala is olyan a kiállításnak, hogy ez Róma képes, Párizs képes, Berlin képes, Bécs képes, tehát, hogyha ezt nagy európai országok fogadni fogják, akkor a magyar kulturálnak és építészetnek egy ragyogó utazó nagykövete lehet a kiállítás.